when I'm ready to start. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Allah wa barakatuh. Speaker on, please. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah salam ben bayun ka jo is waqt shirkat kar rahe hain. To jaldi se Pakistan ki taraf chalte hain. Pehla sawal aap se lete hain Ali bhai. نشانیاں ہیں آسمان و زمین اس پہ تھوڑی تفصیل بتا دیں ہمیں تاکہ میرا نمائی مزید مل سکے شکریہ السلام علیکم حضرت صاحب حضرت صاحب میرا سوال تھا اللہ تعالیٰ نے نا جنگا جنگا یعنی کہ بعض فرمایا کہ غور و فکر کرنے والوں کے لئے نشانیاں آسمان و زمین پہ اس پہ تھوڑی سی رہنمائی ہماری فرما دے غور و فکر ہم کس ساتھ تک کریں اور کہیں ہم گمراہ تو نہیں ہو جائیں گے کہ زیادہ گور فکر کرنے سے آیت ایک تو قرآن مجید کی آیتوں کو کہتے ہیں اور دوسرا زمین اسمان کی تخلیق کو بھی جو اللہ پاک نے اس میں گور کرنے کو آیت یعنی کہا ہے تو جس طرح قرآن مجید کی آیت جو ہے یہ اللہ جل و مجدہو کی طرف اشارہ کرتی ہے ایک آیت کہتے ہیں نشانی کو مثلا وہاں آپ کے بورڈ لگا ہوا ہے جی اسلام آباد تو وہ اسلام آباد کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ آیت ہے وہ نشانی ہے اسلام آباد کی طرف نشان دہی کر رہی ہے اب جو بندہ صرف اس بورڈ میں ہی گم ہو جائے وہ بورڈ لوہے کا بنا ہوا ہے کس کا بنا ہوا ہے اور یہ بورڈ کے اردگرد ڈیرہ لگا لے اسی کو اسلام آباد سمجھ لے وہ تو واقعی گمراہ ہوگا وہ تو راستے میں رہ گیا ہے تو اس نے تو آگے جانا تھا اسلام آباد تو کسی طرح وہ بورڈز جو اسلام آباد کا لگا ہوا ہے وہ تو اس شہر کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو یہ جو زمین اسمان ہے سمجھ لیں تخلیق ہے یہ ساری یہ ساری کی ساری ایک نشانی ہے ایک بہت بڑا سائن بورڈ ہے کہ یہ اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کیونکہ یہ کہہ رہا ہے مجھے کوئی بنانے والا ہے میں چل رہا ہوں مجھے کوئی چلانے والا ہے مجھے کوئی کسی کوئی رزق دینے والا ہے طاقت دینے والا ہے زندگی دینے والا ہے تو یہ کیونکہ بندہ اس پہ غور جب کرتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خوبصورت ہے تو کسی ایسی ہستی نے بنایا جو خود خوبصورت ہے یہ طاقت دے رہا ہے تو یہ کسی ایسی ہستی نے بنایا جو خود طاقتور ہے سورج نور دے رہا ہے تو یہ ایک ایسی ہستی نے بنایا گا جو جس اس کی صفت نور ہے ذات خود اور یہ سورج زندگی کا ذریعہ بن رہا ہے تو یہ ایسی ہستی نے بنایا جو زندگی دیتی ہے اور موت بھی اتاری کرتی ہے لیتی بھی ہے اس لیے تو کہتے ہیں کہ جب اقل مند لوگ سیانے لوگ چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو بے وقوف انگلی کو دیکھتے رہتے ہیں یعنی ایک بندہ چاند کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ وہ دیکھو چاند اور وہ بندے انگلی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں انگلی پر توجہ کر وہ تو گم ہو گئے ہیں وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں کوئی چاند کی طرف نہیں دیکھ رہے اسی طرح یہ کائنات کی تخلیق اور ساری چیزیں یہ ایک انگلی ہے جو ایک رب تعالیٰ کی طرف اشارہ کر رہی ہے اس لیے سارے سائنسدان جس کی جو گمراہ ہو گئے وہ لوگ جن کو وہ یہ نشانیاں یہ جتنی بھی ہیں یہ اللہ تک نہ پہنچا سکے یہ تو کسی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کسی بنانے والے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ بھئی زمین اسمان میں غور کریں اور دیکھیں کہ کس طرح ہر چیز بنی ہے کس طرح چل رہی ہے اس کا کوئی چلانے والا ہے اس کو جو بنانے والا ہے وہ اس کو ختم بھی کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ تو ہر مخلوق میں بندہ غور کرے تو بہت بڑی نشانیاں اور عبرت بندے کو جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے تو گمراہ کون ہوگا جو ان راستے میں ہی رہ جائے گا یعنی اس نشانی میں ہی گم ہو جائے گا
مہربانی جزاک اللہ خیر ایک آن لائن سوال آیا ہے حضرت صاحب انگریزی میں السلام علیکم ہاؤ ڈز وان پریکٹس ٹو بی پلیز ود اللہ ول ان ایوری تھنگ ان دے ڈیلی لائف جزاک اللہ خیر how does one practice uh, with uh, that it's allah's will uh, in every day uh, life the answer is the person just have to keep in their mind this thought fresh allah is with me he is seeing me he is hearing me and he knows everything and then according to what allah wants that's how one does that thing or one interacts with that thing For example, if you're outside, keeping presence of Allah and keeping in your mind that you will benefit people, you're not going to harm people. If you are living, talking with people, being in the presence and talking nicely, gently, with truth, etc. If you're dealing with someone, you think uh, you'll be in the presence of Allah is with me and deal with it in a better way. So the method is that whoever, whatever activity you do, you connect to allah by thinking allah is with you any harm can come to to you this is in control of allah any benefit can come this is also in control of allah so by heart by heart connect to allah subhanahu wa ta'ala and do doing dua before every activity that allah benefits you from this activity that's why we have these duas before eating drinking going out sleeping getting out of the house, coming in of the house, starting work, etc. They are all activities. And they, Rasulullah Sallallahu showed us how to be in the presence of Allah by doing dua or about those matters that actually they, uh, that you benefit from and you are saved from the harm of it. Uh, that is the will of Allah subhanahu wa ta'ala jalla maiduhu that after a person uh, should use lawful means for uh, to attain everything or anything and do his uh, effort and do dua and the result whatever the result comes then then a person should think that this is Allah's will and there is benefit for me in in there so oh, but sure. that shouldn't be it shouldn't mean that the person doesn't do effort he just lying laying back and observing you know person should do full effort with good intentions and uh, adopt the means rely upon allah jalla majduhu and then whatever the result comes be in uh, please because that is better for you even if you do not know mashallah jazakallah uh, ali bhai aap ki taraf wapas aate hain aap uh, apna kisi sathi se sawal pooch sakte hain کون سی وجوہات ہیں یا کون سے وہ اسباب ہیں کہ ایک سالک جن کی وجہ سے مرشد کی تربیت اور ان کے فیض سے محروم ہو سکتا ہے اور خدا نخواستہ اس کو بیت کی تجدید کرنا پیش آ سکتی ہے اور دوسرا یہ عرض ہے کہ وہ کون سے علامات ہیں جس سے سالک کو پتہ چلے کہ وہ اپنے شیخ کی محبت اور جو ان کتابی داری کا رستہ ہے وہ اس پر گامزن ہے شکریہ ماشاء اللہ اس کی جو اسباب ہیں جو بندہ محروم ہوتا ہے کئی uh, اسباب ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کے جو دیے گئے اعمال ہیں uh, ان کی طرف بندہ جو ہے وہ uh, یعنی نہ کرے چھوڑ دے تو ظاہر ہے انہوں نے اعمال تو اس لیے دیے تھے کہ اس کو فیض ملے اب یہ وہ نہیں کرے گا تو اس کو فیض بھی نہیں ملے گا دو, دوسرا ہے کہ بے ادبی uh, کرنا اس سے بھی بندہ محروم ہو جاتا ہے uh, تیسرا جو ہے یہ ہے کہ ان کے جو مشن کو یعنی مقصد کو پیچھے چھوڑ دینا اور اپنی ترجیحات آگے لے آنا 
تو علامات بھی یہی ہیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی اللہ کے لیے محبت ہونا دل میں ہونا سوچ میں ہونا ان کا ان کے دیے ہوئے اعمال کی اتباع اور ان یعنی کرنا اور ساتھ ہی جو مقصد ہے یعنی ان کا اس کو جو ہے وہ تازہ رکھنا تگ و دو کرنا کہ وہ جاری رہے تو یہ یعنی چند علامتیں ہیں جزاک اللہ علی بھائی آپ ایک اور سوال پوچھ سکتے ہیں وہاں سینٹر سے زاویہ سے اور ایسا کیا کریں جو ایک سوال ساتھی جب پوچھ لینا تو دوسرے ساتھی کو تیار رکھا کریں تاکہ ٹائم بچ جائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت صاحب یہ قرآن پاک میں صورت مومنون میں اللہ تعالی نے مومنین کی جو نشانیاں فرمائی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ وہ امانتیں امانتوں میں خیانت نہیں کرتے اور وہ اپنا عہد پورا کرتے ہیں تو یہ جو عالم اروا میں امانت انسان اور جنوں نے لی یہ اس کی طرف اشارہ ہے دوسرا جو عہد عالم اروا میں تمام بن آدم کی اروا نے کیا یہ ان کی طرف اشارہ ہے یہ دنیا میں جو معاملات ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ عہد یا امانتیں لیتے دیتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے یا دونوں کی طرف یہ پلیز رہنمائی فرما دیجیے گا ماشاء اللہ وہاں اس آیت میں جو ہے نا امانات کا لفظ ہے یعنی امانت کا نہیں امانات یعنی جس میں بہت ساری امانتیں تو اس سے جو ہے ہر قسم کی امانت مراد ہے وہ امانت بھی عالم اروا والی یہاں مثلا دین امانت ہے شریعت امانت ہے بندے کا جسم امانت ہے بندے کا مال امانت ہے بیوی بچے امانت ہے یہ ساری کی چیزیں کیونکہ ملکیت تو ہے ہی نہیں بند انسان کی کوئی کیونکہ ملکیت تو اللہ کی ہے ہر چیز تو ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ امانت ہیں اور ان کا حق یہ ہے کہ ان کو جس جو مالک ہے اس کی منشا کے مطابق استعمال کیا جائے تو یہ ان کا حق ہے اور اس آیت میں جو بیان کیا ولا دین عملی امان آتیم و عہدیم راؤن کہ عہد پر بھی وہ پابندی کرتے ہیں اور امانت پر بھی اب یہ اکثر بندوق کے معاملات میں جب ڈیل کرتا ہے بندوق کے تو یہی دو چیزیں زیادہ پیش آتی ہیں یا وہ اپنا کچھ امانت ہوتی ہے بات کی مشورے کی یا پیسے کی یا کسی چیز کی یا پھر بندے کا جو زبانی معاہدہ ہوتا ہے تو یہ دو چیزیں بہت کلیدی یعنی بنیادی ہیں جس سے انسانوں کو واسطہ پڑتا ہے اور اسی سے انسان نقصان اٹھاتے ہیں اور دھوکہ دہی ہوتی ہے کہ کسی نے وعدہ کر لیا پورا نہ کیا امانت میں خیانت کی وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں تو اس سے مراد جو ہے وہ بھی امانت ہے بلکہ ہر چیز جیسے میں نے عرض کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے مالک الملک وہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ آنکھ ہے ہماری یہ بھی امانت ہے اس کو ہم اپنی مرضی سے نہیں استعمال کر سکتے کان ہے امانت ہے ان نسم اول بسر اول فعاد کل کان ان مسولا اسی طرح میں نے جیسے عرض کی وقت بھی ایک امانت ہے اس کو ضائع کریں گے تو اس کی پوچھ ہوگی اور جو ہے جوانی بھی امانت ہے بندے کی بندے کا جسم بندے کا دل نفس ہر چیز امانت ہے اور ہم جو ہے ہمیں جو صرف نمائندگی اور یہ ایک امانت دی گئی ہے چیزیں کہ اس کو ہم مالک کے مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں یا اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں اب آن لائن انگلش میں ایک سوال آیا ہے وہ آپ پوچھتے ہیں میں پڑھتا ہوں سوال ان سلام I'm ashamed to say that I struggle to pray Salah. I try and I have made dua for over 15 years to pray Salah regularly, consistently, but it has not happened yet. Also, whenever I start the path or try to be spiritual, I sense presences around me all the time. These presences trouble me whilst I'm asleep numerous times at night. When I am not on a spiritual journey, I have no disturbances or presences. I have the same experiences even when I pray adhkars. How can I resolve this? Mm-hmm. Firstly, one should know that the salah uh, itself is a dua. You are saying I am doing dua for 15 years. 
Salah is dua. In, in actual fact, in Salah, what you do is the dua. So that is dua itself. So rather than uh, doing dua with your hands up and spending five minutes like that, ten minutes, uh, Salah itself is dua. And secondly, you don't need to spend fifteen years or anything. Dua is one ingredient. You can say one wing, one tire of the uh, cycle. Now, the other tire is the effort. So, let aside the 15 years, if you want to, uh, you may say, become regular, as I uh, mentioned so frequently, you have to install the app of Salah in your subconscious mind. Currently, the, if an app is not installed, let's say Facebook app is not installed in the phone, it won't work, no matter how much you try as such or how much you say, you have to basically install it. So to installation, you need to do two things. One is actually that you have, need to learn and practice the Salah, including the spirituality of Salah. Salah is, for example, a meeting with Allah subhanahu wa ta'ala. Salah is miraj. It's a journey which you do in, in inner journey and spiritual journey. Maybe you've never learned that. So number one, you should participate in a, a retreat or from one of the mentors, learn the Salah and its levels and its spirituality so that at least you know it fully and then practice it for 40 days or so <coughs> regularly, uh, no matter you like it or not, or the nafs is against it or not. So th then a certain number of days, then it will become easier for you. Rather, those 40 days very regularly trying to be with Jama'ah and trying to do the full Salah, because that's like a training. So instead of spending 15 years, if you spend 40 days like this, it will become easier, but it won't do have an automatic effect that you don't have to struggle or anything. Uh, you don't have to put effort, because that is what Allah subhanahu wa ta'ala sent us here for, to choose to choose to make good intention and to put effort, three things. Rest facilitation is Allah is already doing. He's providing you with the earth. He's providing with your water. He's providing you with actually azar to do wudu. He's, he's providing you with a head to do sajda. He's providing you with a tongue to read. He has provided the Prophet as a teacher for uh, this salah. And he has provided you with time. So this is all facilitation from Allah Jalla Majdu already happening. Now is your role there. And secondly, when you say, when you read something or do something, you feel the presence. Obviously, when a person will embark upon the path of light, path of truth, the enemy who is around us, shaitan, or flows like blood in us, they he will not be happy. The enemy, the shayateen will not be happy. So once you start doing good thing, they also start their thing. But they are shayateen. Allah subhanahu wa ta'ala is the most powerful. And one should actually, uh, what one should do is practice the protective azkar given by Rasulullah sallallahu alayhi wa for morning and evening for protection. That is the very reason that these azkars uh, were given so that a person actually is protected. So after that, a person feels the presence or not, uh, they will not be harmed. So uh, one should know that when you are walking on the path of hell, shayateen doesn't want to disturb you. They will comfort you. Whenever you will do something which can benefit you or take you to Jannah, so obviously there will be opposing forces from shayateen, other, some people will for, uh, be uh, opposing uh, opposing you, some uh, shayateen will be opposing you, your nafs will be opposing you, the society might be opposing you, so all this actually can happen. Pakistan, uh, क्यों ये कुर्बानी क्यों है जैसे 
آدم علیہ السلام کی قربانی ہے تین سو سال ملاقات نہیں ہو سکی حضرت نو علیہ السلام کی قربانی ساڑھے آٹھ سو سال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی لے گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسی اس طرح نبی کریم علیہ السلاۃ السلام سے بھی بے شمار قربانیاں ہیں اور پھر حضرت امام حسن اور حسین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی قربانی لی گئی تو یہ قربانی کی ایک تو کیا وجہ کیا بنتی ہے یہ ساتھی جو ہے آپس میں بات کر رہے تھے تو ایک سوال ابھرا کے بھی کیا اس کی وجہ ہوتی ہے قربانی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو مقرر بندے ہیں ان سے قربانی کیوں لی جاتی ہے ہاں جی یہ دنیا کیونکہ ایک آزمائش گاہ ہے تو یہاں تو آزمائش گاہ میں ہی تو بندے نے دکھانا ہے کون اللہ کا بندہ ہے اور کون شیطان کا بندہ ہے تو اللہ نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیا ہے کہ بھئی یہ جو آزمائشیں آتی ہیں یہ امتحان آتے ہیں یہ دکھانے کے لیے آتے ہیں پتہ چلے بیرسے تو ہر ایک کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں تو پھر اللہ پاک دکھاتا ہے جب یہ لوگ بھی قربانی سے یعنی ازمائش سے گزرتے ہیں ہم بھی گزرتے ہیں پھر اللہ پاک ان کو بڑی ازمائش دیتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں تو یہ اس میں بھی جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں وہ اپنی قربانی دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نمونہ بنانے کے لیے کہ دیکھو یہ ان ہستیوں کو بھی اللہ پاک نے ازمائش کی اور کیسے انہوں نے پھر اس کا رد عمل کیا تاکہ ہم کاپی کر سکیں کیونکہ نبی اور رسول علیہ السلام جتنے بھی ہیں وہ اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلا جائے اور اگر ان کی زندگیوں میں قربانی نہ ہو تو لوگ کیسے ان کی نقل کر سکتے ہیں پھر امت کیسے نقل کر سکتی ہے تو بھائی ان کی زندگیوں میں وہ امت تو کہے گی وہ ان کے لیے تو یہ بڑی آسانیاں تھیں امبیات اور بڑے بڑے درجے کے اولیاء یہ تو مطلب ان کو کوئی مشکل ہی نہیں آئی ان کو تو کھانا پینا ہر چیز مل رہی تھی ہر چیز ان کے ماتحت تھی اور ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے شیاطین بھی ہے یہ بھی ہے فلاں بھی ہے ہمارے لیے بڑا مشکل ہے تو وہ اللہ پاک نے ان کو اس ہم سے بھی زیادہ مشکل میں ڈال کے دکھایا کہ نہیں بات یہ ہے کہ اگر بندہ چاہے تو وہ کر سکتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی اپنی تربیت اور اپنی درجات کی بلندی کے لیے یہ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک آزمائش میں ہوتے ہیں انبیاء کرام اور دوسرا امت کے لیے نمونہ بننے کے لیے مثلا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلۃ والسلام کو بخار ہوا میں نے ہاتھ لگایا تو میں ہاتھ نہ لگا سکے اتنا گرم تھا تو آپ علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم انبیاء کو دوہرا بخار ہوتا ہے جتنا ٹمپریچر عام بندے کو ہوتا ہے بس وہ سینتیس سے اوپر جا کے چالیس تک جاتا ہے تو ان کے سمجھ لیں اگر ہماری چار پانچ ڈگریاں ہوتی ہیں تو ان کو چار پانچ اور ہوتی ہیں پھر وہ سوچنے لگی کہنے فرمانے لگی کیا پھر یہ بات ہے تو وہ پھر خود ہی فرمایا کہ کیا درجات کی بلندی فرمایا ہاں اللہ پاک محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ان کو درجہ ملے زیادہ درجہ ملے اسی طرح اما شاہ فرماتی ہیں کہ میں نے جو آپ علیہ السلات اسلام کی تکلیف دیکھی جب آپ کے جو ہے پردہ فرمانے لگے اور جو آپ کی بیماری تھی تو کیونکہ ان کے بالکل پاس بیٹھے تھے تو فرمایا کہ اس کے بعد میں نے کبھی نہیں یہ کہا کہ یہ سے کئی ہماری عادت ہے جی فلاں بندے کو موت کے وقت تکلیف ہو رہی ہے فلاں جی ایسے چلا گیا جیسے خم جیسے جی مطلب ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی یعنی کوئی نیک ہے یا بد ہے بعض دفعہ جو نیک لوگ ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے زیادہ کہ اللہ کے جو ہے وہ یعنی کفارے سیاحت و گناہ گاروں کا ہوتا ہے نیک لوگوں کے درجات کی بلندی ہوتی ہے یہ چیزیں تو یہ یعنی آزمائش گاہ ہے دنیا تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کی سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے اور وہ اس لیے ان کے درجات کی بلندی ایک تو وجہ یہ دوسرا یہ کہ اللہ پاک دکھانا چاہتا ہے کہ وہ کتنی محبت کرتے ہیں اللہ پاک سے اور تیسرا یہ کہ ساتھ ہی کہ بھائی امت کے لیے نمونہ بن سکے کہ امت پھر ہر مشکل میں آئے جب تو اس کو پتا ہو کہ ہمارے نبی علیہ السلام بھی اس مشکل سے گزرے اور پھر کیا انہوں نے کیا تو امت بھی پھر اس طرح کرے تو یہ وجوہات ہوتی ہے اور بھی ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ ہے اب جموں کشمیر سے ایک ساتھی سوال کرنا چاہتے ہیں عادل بٹ صاحب آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھ لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 
حضرت صاحب آپ خیرت سے ہیں الحمد للہ آپ سے بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کرنے میں تو آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ایک جب انسان تزکیہ کا تزکیہ کا سفر شروع کرتا ہے تو وہ شیٹیں بھی فل کرتا ہے تو انسان کو کس طریقے سے استقامت پیدا ہو جائے اور یہ کاہلی جب انسان پر جب سستی تاری ہوتے تو پھر انسان غافل ہو جاتا ہے تو یہ کاہلی سستی غفلت کس طرح دور ہو جائے اور اللہ اور رسول وسلم کی محبت کس طرح انسان کے دل میں پیدا ہو جائے اچھا ماشاء اللہ دیکھیں سستی اور جو کاہلی ہے ایک تو آپ دعا کر رہے ہیں دوسرا جو ہے سستی اور کاہلی یہ ہے کہ اگر بندے کو ہو جائے تو وہ توبہ اللہ پاک نے دی اس کی اصلاح کے لیے یعنی بھائی سستی ہو گئی جو بھی ہے نماز ہے کسی معاملے میں تو وہ اپنا توبہ کرے اس سے اس کی سستی یعنی اپنا وہ جو نقصان ہے پورا کرے باقی جو استقامت ہے اور اس طرح جو آپ فرما رہے ہیں یہ مستسلسل کے ساتھ محنت کرنے سے ہوتی ہے جیسے اگر آپ نے اپنے شیٹ کی ہے زبان کی تو وہ جب تیس دن کی ہے پھر تیس دن کانوں کی کی ہے ساٹھ دن زبان کی ہو گئی تو وہ خود بخود استقامت آ جاتی ہے اس میں کہ وہ مطلب کبیرہ گناہوں سے بچنا شروع کر دیتی ہے لیکن یہ استقامت حاصل کر کر بھی اگر کیونکہ ہم انبیاء نہیں ہیں ہمیں عصمت نہیں دی گئی ہم پھر کبھی کبھار کو غلطی کتاہی یا غفلت ہو جائے تو پھر وہ بندہ توبہ یعنی اپنی غلطی مان کے اللہ کی طرف رجوع کرے یعنی اس رستے پہ چلنا ہے سرات مستقیم پر آپ ایک سڑک پر چل رہے ہیں کبھی آپ رک جاتے ہیں پھر اٹھ کے جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں کبھی آپ گر جاتے ہیں پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر بھی آپ سرات مستقیم پر ہیں اور صرف یہ ہے کہ اس راستے سے ہٹنا نہیں ہے اس راستے دوسرے راستے پر نہیں چلنا اگر چلا بھی گیا بندہ تو فوراً واپس آ جائے اس پر تو یہ اس طرح تو اگر تو بندہ چل رہا ہے وہ شکر کرے الحمد اگر وہ گر گیا ہے کہیں سستی یا کاہلی جو بھی ہے وہ توبہ کر کے پھر اٹھ کے چلا جائے کیونکہ اللہ پاک نے حدیث قدسی میں یہ بیان کیا جو بندہ اس طرح کرتا رہے یعنی مثلا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یقول اللہ عز و جل اللہ پاک فرماتا ہے میرا بندہ سے گناہ ہو جاتا ہے پھر وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں یہ معاف فرما میری مفرت فرما تو اللہ پاک فرشتوں کو فرماتا ہے دیکھو یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے یہ جانتا ہے کہ وہ پکڑ سکتا ہے ذاب دے سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے فرشتوں گوا رہو میں نے اس کو معاف کر دیا ہے پھر فرمایا کچھ وقت گزرتا ہے پھر وہ بندے سے گناہ ہوتا ہے پھر وہ بندہ یہی کہتا ہے کہ اللہ مغفلی یا اللہ مجھے معاف فرما تو باغ کرتا ہوں وہ سے غلطی ہو گئی کالی ہو گئی سستی ہو گئی اللہ پاک پھر فرشتوں کو فرماتا ہے ایسے ہی کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے لیکن یہ مانگ رہا ہے توبہ کر رہا ہے کیوں یہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو اس کو پکڑ بھی سکتا ہے گناہوں پر اور اس کو معاف بھی کر سکتا ہے تو میں نے اس کو معاف کر دیا پھر فرمایا پھر کچھ ٹائم پھر وہ سے ہوئی ہوتا ہے اب اللہ پاک فرماتا ہے آخر پہ فرشتوں کو وہ غور کرنے والی بات ہے میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی رحمت کی امید ہے اس میں اللہ پاک فرماتا ہے اگر یہ اس حال پہ رہے کہ گرتا رہے اٹھتا رہے گنا ہو گیا تو بگ تو فرمایا کہ یہ اس طرح ساری زندگی کرتا رہے میں نے اس کو معاف کر دیا ہے اس کی مفرت کر دی ہے یہ اس عمل ہی اس کا مجھے اتنا پسند ہے یہ والا کہ میری طرف بار بار رجوع کرتا ہے کہ بس اب یہ مرضی یہ کرے میں نے اس کو معاف کر دیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اگر میں اور آپ بس اس راستے پر رہیں اور کوئی بھی غلطی ہو جائے تو واپس اللہ کی طرف رجوع کریں پھر چلتے رہیں تو ان لوگوں کے ساتھ بھی اللہ پاک نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے جزاک اللہ خیر علی بھائی واپس آپ کی طرف چلتے ہیں تو آپ وہاں زاویہ سے سوال پوچھنے کسی ساتھی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام حضرت صاحب آج تحجد کے دوران ہم نے مشاہدہ محمدیہ کیا تو اس میں ہمیں دکھایا گیا کہ ہم مسجد نبوی کے دروازے پہ پرانی مسجد نبوی کے دروازے پہ آپ کی میت میں کھڑے ہیں ہم نے جو ساٹھ ستر لوگ تھے انہوں نے سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو اس کے بعد جیسے ہمیں اجازت ملتی ہے تو ہم اندر چلے جاتے ہیں پرانی مسجد نبوی میں کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں سرکل کے شکل میں تو وہاں پہ ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے 
तो बाद में जैसे मैंने बाकी जितनी भी लोग कुर्सी पर बैठे थे उन पर नजर डाला तो सब के ऊपर नूरानी ताज सबको पहनाई गई और उसके बाद फिर हर एक को नबी करीम वसल्लम और मशाइ की तरफ से एक एक गिफ्ट दिया जा रहा था और जिन जिस बंदी को वो मिलता रहा वो बाहर मस्जिद में भी उसे तशरीफ लेता चलता रहा उसके बाद मुझे दिखाया गया कि मैं फोकस कर रहा था कि नबी करीम वसल्लम का चेहरा मुबारक मुझे नजर आ जाए तो बार बार मैं जितना फोकस करता रहा तो आपकी तस्वीर मेरे सामने आते रही तो इसके साथ साथ एक दूसरे बंदे की तस्वीर थी मसीह नबी मदीना शरीफ में जब मैं था तो मैंने नबी करीम वसल्लम से एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ख्वाब में देख लूँ तो उसी रात फिर मुझे ख्वाब में एक बंदा दिखाया गया तो तशवी ये दिया गया कि नबी करीम वसल्लम की तरह है ये बंदा तो उसके बाद फिर मैं उसी दोनों को मिक्स कर रहा था तो आपने मुझे फरमाया कि आप दोनों को मिक्स न करें ये आपने तरफ इशारा कर दिया कि ये अलग है और जो दूसरा बंदा था उसकी तरफ इशारा आपने फरमाया कि ये अलग है तो उसके बाद जैसे मियाँ साहब ने यहाँ पे जिक्र शुरू की तो मुझे एक हाथ शरीफ नबी करीम वसल्लम का नजर आया जी जी माशा देखे उस जहाँ में रूहानियत की दुनिया में जाना भी अल्लाह का फजल है नमत है आपने वहाँ इसने लोगों को देखा उनको इनाम मिल रहे हैं ये रूहानी दुनिया में क्योंकि बहुत सारे मामला हो रहे हैं हो रहे होते हैं रूहों के साथ फरिश्तों के मामला हैं हमें उसका इल्म नहीं होता बात नहीं दुनिया में पता चलता है तो बाकी जो जियारत और वगैरह आपकी ख्वाहिश आपको जो इशारा दिया गया कि पहले बंदा अपने शेख और मुर्शिद तक पहुंचे जब वो मुकम्मल तौर पर उस पर पहुंचेगा उसकी जो है यानी कुरब और मुशाह उसका सही साफ हो जाएगा तो वो फिर जो है वो नबी आलातम सल्लाम तक भी यानी पहुँचेगा तो वो जो इशारा दिया गया कि आप वो उनकी ज्यारत करना चाहते हैं और आपको ये यानी बताया गया कि भाई इस तरफ तोज्जो करें तो खुद ब खुद जो है फिर हजूर आलाम तक बंदा जो है वो पहुँच जाता है फिर पाकिस्तान से एक आखिरी सवाल लेते हैं अली भाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम हजूर ये सुबह मतलब मुराकबा करवाया था मियाँ साहब ने तो उसमें जब मियाँ साहब ने फरमाया कि हजूर पाक सलम के मतलब तस्वर करना है कि हमारे सामने है तो उस टाइम मतलब एक नूर की शक्ल में जब वो मेरे सामने आए तो उस टाइम चेहरा जब उन्होंने मियाँ साहब ने फरमाया गया तस्वर करना है कि चेहरा मुबारक इस तरह का है तो उस टाइम आपका चेहरा ऊपर मतलब नजर मुझे आया था बाकी नूर ही नूर था और उसके बाद मुझे ना एक मतलब नलका था उस पर ना पीले कलर का पानी है उससे मुँह मुँह मतलब धोया गया था तो इसके बारे में रहनमाई करवाऊँ माशा आपके लिए भी वही जवाब है जो पहले उनको दिया गया देखे ना बार बार देखे ना आपको रूहानी दुनिया में आपको इशारा दिया जा रहा है कि आप जंप लगा रहे हैं जैसे हर बंदे की कोशिश होती है मैं डायरेक्ट पहुंचू अल्लाह तक लेकिन नबी आलाम तक नहीं वो के बगैर नहीं पहुंच सकता इसी तरह हजूर आलाम की बारगाह तक पहुंचने के लिए मशाइ और साथ ही यानी अपना साहबा हैं अहल बैत तहार हैं तो वहाँ तक तो ठीक है शौक तो बंदे को होता है तो ये इशारा किया भी आप इन इन्हीं के तस्वर और यानी रहें तो आपको वो भी मिलेगा बड़े बड़े सहाबा कराम के वाकयात आते हैं कि वो बावजूद है कि वो नबी आलाम के साथ उन्होंने जिंदगी गुजारी लेकिन जब भी उनसे हलिया मुबारक पूछा जाता तो वो रोना लाग शुरू कर देते तो वो बंदे हैरान होते हैं। आपने तो ज्यारत की तो सुना हाँ ज्यारत की है बस सरसरी सी कभी हमारी हिम्मत ही नहीं हुई हमारी आंखों को के ऐसे गौर गौर से हजूर सलाम को देख सकें तो ऐसे हाँ चंद लोग जिन्होंने जो बचपन से हजूर सलाम के साथ रहे क्योंकि उन्होंने तो बार बार देखा हुआ था वो बयान करते रहते थे उलिया या जैसे सईद नाउ बकर सदीक रदी हो ये बचपन के दोस्त थे ओ सीना उमर ने भी देखा वो यानी जब आप इस्लाम नहीं लाए तो उस वक्त भी वो नबी आलाम को तो जानते थे या फिर आपके जो करीबी रिश्तेदार अहले बैत तहार हैं 
تو اس طرح کا ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر بن الاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وہ مرض الوفات میں تھے وہ ایک بندہ جو ہے وہ ان کے پاؤں دبا رہا تھا یعنی وہ تابعی تھا کوئی کوئی اس وقت کا مسلمان وہ پاؤں دبا رہا تھا خدمت کر رہا تھا یہ سمجھ کے کہ بھائی یہ صحابی ہے رضی اللہ عنہ تو اس نے ہلکے ہلکے باتیں پوچھنا شروع کی کہ آپ نے آپ علیہ السلاۃ والسلام کا ساتھ ملا آپ کو انہوں نے ہاں اللہ کا شکر ہے اور آپ ان کے ساتھ رہے جی میں ان میں ہاں اللہ کا احسان ہے ان کے ساتھ رہے ان کے ماتحت رہ کے جنگیں کی مشکلات کاٹی یہ اب سوال اب اس نے سوال کیا کہ کیا آپ نے نبی علیہ السلام کا جو چہرہ مبارک وہ کس طرح آپ کس طرح دکھتے تھے کس طرح لگتے تھے بس یہ کہنا تھا کہ آپ کو جلال آ گیا اور آپ بستر سے اٹھ گئے بیمار تھے اٹھ کے بیٹھ گئے انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے زمانہ پایا ہے حضور علیہ السلام السلام کا اور ہاں میں نے آپ کی مجلسوں میں بھی جو ہے وہ شرکت کی ہے اور پھر آنسو آنکھوں سے بہنے لگے اور رونے لگے لیکن فرمایا کہ کبھی میری جرت نہیں ہوئی کہ میں ان آنکھوں کو اٹھا سکوں اور حضور علیہ السلام السلام کو دیکھ زبا کی سرسری نگاہ ہوتی تھی پتہ چلتا تھا کہ کوئی بہت ہی نورانی اور مقدس ہستی بیٹھی ہے تو میں فرمایا کہ اتنا ہی کہہ سکتا ہوں حالانکہ آپ بھی صحابہ میں سے ہیں حضرت عمر بن اراض جن فاتح مصر ہیں تو یہ یہ چیز ہے دو سوال اور لے لیجیے گا دو تین اگر کوئی ٹیکسٹ وغیرہ میں بھی ہیں تو ان شاء اللہ دو تین سوال اور لے لیں پھر باقی ان کو ختم کرتے ہیں جی ایک ایک سسٹر نے پوچھا ہے کہ رمضان کی آخری اشر میں جو تاک راتیں ہوتی ہیں لیلا القدر کی تلاش میں ہم جب ہوتے ہیں تو وہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم ساری رات ساری رات جاگتے رہیں عبادت کرنے کے لیے دیکھیں جس رات لیلا القدر ہوتی ہے یعنی جس بندے نے جتنا بھی حصہ پا لیا اس نے اس رات کا عبادت کی تو وہ اس کی عبادت اس رات کی گنی جائے گی بس جس نے مغرب پڑی اس کو بھی شب قدر کا کچھ حصہ مل گیا جس نے عشاء پڑی اس کو بھی مل گیا جس نے تراوی پڑی اس کو بھی مل گیا یہ تو ہے جتنا اصل میں یہ بات یہ تھی کہ حضور علیہ السلام السلام کے زمانے میں آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا تو اس نے پتہ نہیں ستر سال کے اسی سال یا سالوں کی تعداد کافی تھی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا یا عبادت کی اب صحابہ کرام نے جب یہ سنا اور دیکھا کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہماری عمریں ہی ستر اسی سال ہیں یعنی تو وہ نا تھوڑے سے جیسے یعنی پریشان اور ڈی موٹیویٹڈ ہو گئے کہ یہ بھائی یہ ہمارا تو ہم تو پھر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے تو اس وقت پھر اس کے پس منظر میں شہ سیدنا جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ, علیہ اللہ علیہ السلام آپ کی امت آپ کے جو صحابہ ہے ان کو پریشان نہیں ہونے کی ضرورت میں ایک رات ایسی رکھ دی ہے یعنی رمضان میں کہ جو بندہ اس دن عبادت کرے گا تو ہزار مہینوں سے بھی افضل یعنی اسی تریاسی سال سے بھی زیادہ اصل تو اس کا پس منظر یہ تھا کہ وہ صحابہ کرام کا شوق تھا کہ اللہ کی عبادت کرنے کا تو اب یہ ہے کہ جو آدھی رات عبادت کرے گا اس کو پھر آدھی رات کا ثواب ملے گا جو پوری رات کرے گا تو وہ ہے نفلی عبادت ہے تو فرضی عبادت بھی جو کر لے اس کو کچھ حصہ یعنی ثواب مل گیا شب قدر کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا لیلۃ القدری خیر من الف شہر کہ لیلۃ القدر ہزار مہینے سے بہتر ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے جتنے وہ آٹھ گھنٹے ہیں وہ بہت قیمتی ہیں اس کا ایک ایک گھنٹے کو ہزار سے ضرب دے سکتے ہیں تو جس نے چار گھنٹے عبادت کی اس کے سمجھو چار ہزار مثال کے طور پر یعنی اس نے سمجھو ضرب دے لے ہزار کے ساتھ اور جس نے مطلب آٹھ گھنٹے کی اس کی پھر اس حساب سے ہوگی تو ساری رات جاگنا تو ضروری نہیں لیکن یہ ہے کہ جو جتنا جاگے گا وہ پائے گا جو جتنا نہیں مطلب یعنی کرے گا اتنا نہیں پائے گا وہ سواب یہ ہے آن لائن ایک اور سوال ہے کہ کوئی جب تک تزکیہ نفس کر رہا ہو تو کیا وہ نشانی ہے کہ اس کو پتا چل جائے کہ وہ واقعہ وہ اس مطلب سفر پر چل رہے ہیں دیکھیں اس کی نشانی ایک تو ہم نے یہ طریق کے ابجیکٹو ہے اس میں لکھا ہوا ایک نشانی یہ ہے کہ زیادہ تر اس کو یاد رہنا شروع ہو جائے 
کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے یہ تصور جو ہے نا یہ راسخ ہو جائے یعنی زیادہ تر اس کو خیال آتا رہے جب تنہائی میں بھی دوسرا یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں یہ سوچتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے کیا چاہتا ہے اور نبی علیہ السلاۃ السلام اس سے کیا چاہتے ہیں کیونکہ یہ تزکیہ کا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ بھائی میرا تزکیہ میں کس طرح وہ یہ اشارہ کہ مجھے میں یہ کام کرنے لگا ہوں یہ عمل کرنے لگا ہوں تو اللہ پاک مجھ سے کیا چاہتے ہیں میں اس طرح کروں یا نہ کروں نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں اور چوتھا یہ کہ مخلوق کے ساتھ معاملہ جو شفقت حل یعنی اس کی زبان اور اس کے عمل سے مخلوق کو نقصان نہ ہو فائدہ ہی ہو بس یہ چند نشانیاں جو ہے بندہ یعنی رکھے تو یہ اور اس طرح ہم نے طریق کی کتاب کے آخر پہ اردو میں وہ لکھی ہوئی ہیں بارہ نشانیاں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے بیان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو جس کو فتوا کہتے ہیں روحانی پختگی یا بلوغت کہتے ہیں کہ جب بندہ روحانی طور پر بالغ ہو جائے تو اس میں یہ نشانیاں ہوتی ہیں لیکن وہ جو چار مقاصد ہیں طریق کے وہی تو نشانیاں ہیں کہ بندے نے بندہ اس پہاڑ پر پہنچ آیا لیتے ہیں زاویہ سے میرا سوال یہ ہے کہ نیت کا اخلاص کیسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو تو نیت کا اخلاص کیسے حاصل کیا جائے اس پر جو رہنمائی فرما دیں ہاں جی پہلے تو بندہ یہ سمجھے کہ نیت کا اخلاص کیا ہے یعنی اور یا اخلاص نیت جو ہے وہ کیا ہے یعنی نیت کو خالص کرنا یعنی خلاص نیت یعنی خالص کرنا جیسے دودھ جو ہے وہ خالص ہوتا ہے سونے کو آپ خالص کرتے ہیں وہ ہر چیز اس کی جو گندگی ہے وہ بھی اس سے جو ہے وہ کرتے ہیں تو یعنی جب کسی عمل کیا کرنا ہو بندے نے کوئی نیک عمل تو نیت کو اس طرح صاف کرنا کہ کیا میں اسے دنیا چاہتا ہوں سوال کرے کہ میں اس عمل سے کیا چاہتا ہوں اگر جواب آئی دنیا اس کی نفی کریں مشہوری اس کی نفی کریں اور جو ہے مرتبہ اس کی نفی کریں جب ہر چیز سے نفی ہو جائے صرف اللہ رہ جائے تو اس کو کہتے ہیں یعنی نیت میں اخلاص آ گیا اس کے اندر اخلاص کا معنی دوسرے لفظوں میں خالص یعنی خالص جس کی نیت خالص اللہ کی ہو رضا کی ہو جائے وہ ہوگی اب یہ کیسے حاصل ہوگا آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اساتذہ یہاں موجود ہیں یہ طریق کے کتاب کے آخر میں ایک شیٹ ہے جس میں سات درجے اخلاص کے ہیں اور ہر درجے کو تیس دن جب مشق کرتا ہے بندہ تو الحمدللہ اس کی نیت جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہے یعنی پریکٹس اور مشق سے ہوگا دوسری چیز یہ ہے اسی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ دیکھے بندہ دوسروں کو خوش کرنے کی نیت کیوں کرتا ہے مخلوق کو وہ اس لیے کرتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے میرا مرتبہ بڑھ جائے لیکن عزت دینے والا تو اللہ ہے وہ بندے تو دے ہی نہیں سکتے یہ سمجھائے نا آپ نے آپ کو یا وہ مجھے جی نیک سمجھ کے میری مجھے رزق دیں گے رزق دینے والا بھی اللہ ہے نفع دینے والا بھی اللہ ہے نقصان دینے بھی اللہ کر دے تو بندے کا کوئی بچا نہیں سکتا تو یہ چیزیں سوچ کے کہ جب یہ چیزیں نہ نفع نہ نقصان نہ عزت نہ ذلت نہ زندگی نہ موت نہ مطلب ہے رزق بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے تو میں ان کے لیے عمل کیوں کیوں ضائع کروں میں نے تو اپنا پھر ضائع کر دوں گا لیکن عملی پہلو جو ابھی آپ کو بتایا ہے وہ یہی ہے کہ یعنی آپ وہ شیٹ لیں یعنی وہ طریقہ سیکھیں مشق کا تو انشاءاللہ شاء آپ کے دیکھیں گے آپ کی نیت اچھی ہوتی ہونا شروع ہو جائے گی جزاک اللہ ہے تمام بہن بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے شرکت کی تو ان شاء اللہ زندگی رہی تو اسی وقت کل پھر ملیں گے اور درہا سے حضرت صاحب سے ایک مختصر دعا کر دیں سبحان ربی العلی العلی الوحاب اللہم لکل حمد کما انت اہلو وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہلو وفعل بنا ما انت فانک اہلو تقوی و اہلو المغفرہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم و احسان سے ہم سب پر رحم فرما 
کتنے یہ جو بہن بھائی بیٹے سن رہے ہیں جنہوں نے سوال کیے ہیں سب کو بہترین جزا نصیب فرما کیا رب العالمین یہ لوگ سبھی تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ اپنے گھروں میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں دوسرے بھی سارے امید رکھتے ہیں تیرے در سے تیری رحمت سے کہ ان کی مفرت ہو اگر کہ ہم اس قابل نہیں ہیں تو اپنے فضل و کرم سے ہماری مفرت کا فیصلہ فرما یار ہم الرحمن ہم کمزور ہیں ہمیں طاقت عطا فرما کے شیطان اور نفس اور برائی کے خلاف یا رب العلم ہم بے علم ہیں ہمیں اپنے پاس علم عطا فرما ہم کمزور ہیں بیمار ہیں اپنے پاس شفا نصیب فرما ہم فقیر ہیں اپنے پاس غنا نصیب فرما یا رحم الرحمن دلی سکون نصیب فرما یا رب العالمین جس مقصد کے لیے تو نے پیدا کیا ہے کہ تیری رضا کا حصول تیرے حبیب علیہ السلام کی محبت اور اتباع میں وقت گزارنا یہ اس پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرما اپنی ملاقات کا شوق پیدا فرما اپنی محبت نصیب فرما یا رحم الرحمن حسن عبادت یعنی عبادت اچھے طریقے سے کر وہ عطا فرما حسن شکر نصیب فرما حسن خیال نصیب فرما کہ خیال بھی ہمارے حسین ہوں حسن زندگی نصیب فرما کہ زندگی ہماری حیات طیبہ ہو حسن معاملہ کہ ماتما معاملات لین دین بھی ہم اچھے احسن انداز سے کریں حسن اخلاق نصیب فرما یا رحم الرحمن اور حسن خاتمہ نصیب فرما یا رب العالمین جتنے لوگ ہیں ساری دنیا میں ان کو ہدایت نصیب فرما جو کافر ہیں ان کو نور ایمان نصیب فرما جو مسلمان ہیں ان کو تقوی تہارت والی زندگی نصیب آمد. فرما یا رب العالمین مسلمانوں کو تمام فتنوں سے روحانی فتنے ہیں اور علمی فتنے ہیں اور زہری شیاطین کے فتنے ہیں فتنوں سے محفوظ فرما ہمیں آجزی والا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما آپ نے شکر گزار بندوں میں داخل فرما ہماری ہمارے والدین تمام مسلمانوں کی مفرت اور بخشش فرما سب کا بھلا چاہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور کسی کا بھلا اگر ہم کریں تو وہ تیری رضا کے لیے کریں تمام اعمال تیرے ہی لیے کریں ان میں جو نیت میں کمی کو تائی ہے معاف فرما وصل اللہ تعالی علی خیر حلقی سیدنا نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین آمین و رحمت و رحم الرحمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و رحمت اللہ و برکاتہ جزاکم اللہ خیر